ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਗ੍ਰੇਵ ਜੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਮਹਿ ਸਰਦਾਰ ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪੋਜੀ ਦਾ ਜੋ ਸਟੈਚੂ ਲੱਗਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਔਰ ਇੱਕ 에ਅਰ ਫੋਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵਰਲਡ ਵਾਰ 2 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਣ ਕੇ ਭਾਗ ਲਿਆ ਔਰ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਊਡ ਬਣਾਇਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਟੈਚੂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਰਿਵੀਲ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅੱਜ ਤੇ ਉਹਦੇ ਸਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਤੇ ਕਮਲਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਜੀ ਤੇ ਸੰਗਤ ਟੀਵੀ ਦੀ ਟੀਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਇੱਥੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਇਕੱਠੀ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਗ੍ਰੇਵ ਜੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਹੋਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਟੈਚੂ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਸ ਮੌਕੇ ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਹਾਂ ਸਕੋਟ ਲੀਡਰ ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪੂਜੀ ਗ੍ਰੇਵ ਜੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਿਆ ਪਛਾਣਿਆ ਨਾਮ ਹੈ ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਉਹ ਸ਼ਮਲਾ ਵਿੱਚ ਬੋਰਨ ਹੋਏ ਪਰ ਇਵੈਂਚੁਅਲੀ ਇੱਥੇ ਆਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਰੀ ਸਾਹ ਵੀ ਗ੍ਰੇਵ ਜੈਂਡ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲਏ ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇਹ ਜਗ੍ਹਾ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਚੁਣੀ ਗਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਲੇ ਵੀ ਪੂਰੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਹਿੱਸਿਆਂ ਤੋਂ ਅੱਜ ਆਏ ਨੇ ਸਟੈਚੂ ਅਨਵੇਲਿੰਗ ਤੇ ਸੋ ਲੈ ਚਲਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵੱਲ ਤੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਕੀ ਕੀ ਸਾਡੇ ਲਈ ਆ ਰਿਹਾ ਬਿਲਕੁਲ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਆਏਗਾ ਜੀ ਇਥੋਂ ਦੀ ਲੋਕਲ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਆਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਔਰ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਮੰਦਰਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਹੁਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਆ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ ਹੁਣ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਆ ਔਰ ਪੂਜੀ ਫੈਮਿਲੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਸਦਾ ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਬੇਟਾ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੇਟੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਇੱਥੇ ਆ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਬਾਕੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਲੀਡਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਸੋ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਅੱਜ ਸੰਗਤ ਟੀਵੀ ਦੇ ਰੂਪਰੂ ਆਪਾਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਕਰਵਾਣਾ ਸੰਗਤ ਟੀਵੀ ਦੇ ਜਰੀਏ ਸਰਦਾਰ ਤਨਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਦੋਂ ਮੇਰ ਸਨ ਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇਹ ਲੱਗੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਜਦੋਂ ਢੇਸ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਸਨ ਉਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਦਮ ਅਪਰਾਲੇ ਕੀਤੇ ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਬੀੜਾ ਲਿਆਂਦਾ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਆ ਤਨਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਢੇਸ ਹੋਰਾਂ ਨਾਲ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਨੇ ਆ ਕਿ ਜੋ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਸਟੈਚੂ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਆ ਔਰ ਮੇਨ ਟਾਊਨ ਹਾਲ ਦੇ ਟਾਊਨ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਜੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖੀਏ ਕਿ ਇਧਰ ਵੈਸਟ ਸਟ੍ਰੀਟ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਟਾਊਨ ਹੈ ਇਹ ਬਹੁਤ ਬੀਜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ ਔਰ ਪ੍ਰਾਊਡਲੀ ਸਾਰੀਆਂ ਕਮਿਊਨਿਟੀਆਂ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਸੋ ਪੁੱਛਨੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਉਪਰਾਲਾ ਕਰਕੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿੱਦਾਂ ਪਹੁੰਚੇ ਤਨਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਢੇਸੀ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਕਮਲਪ੍ਰੀਤ ਜੀ ਜਰੂਰ ਤਨਮਨਜੀਤ ਸਰ ਨਾਲ ਕਰੋ ਗੱਲਬਾਤ ਜੀ ਬਹੁਤ ਨਿਗਾ ਸਵਾਗਤ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਫਤਿਹ ਜੀ ਕਮਲਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਜੀ ਇਹ ਦੇਖੋ ਇਹ ਆਪਣੇ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਇਹ ਬਹੁਤ ਮਾਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਲਈ ਤਾਂ ਗ
ਅਗਾਂਹ ਸਾਰੇ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਚੱਲੂਗੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦਾ ਨਾਮ ਇਦਾਂ ਹੀ ਉੱਚਾ ਹੁੰਦਾ ਰਵੇ ਪਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਆ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕਾਉਂਸਲ ਜੋ ਇੱਥੇ ਸਥਾਨ ਕਿਹੜੀ ਗ੍ਰੇਵ ਜਮ ਕਾਉਂਸਲ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਵੀ ਨੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਪੇ ਇਸ ਨੂੰ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਰਬਾਰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਵੀ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਮਾਇਆ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਉਹ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਕਿੱਤਿਆਂ ਤੋਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਮਜ਼ਹਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਵੱਲੋਂ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੋ ਮੈਂ ਆਸ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਸੰਗਤ ਟੀਵੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਦਾ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਹੁਤ ਪਸੰਦ ਆਵੇਗਾ ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਾਫੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਸਕੋਰਡਨ ਲੀਡਰ ਪੂਜੀ ਨੂੰ ਹੀ ਕਿਉਂ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਹਿਮਤੀ ਆਉਂਦੀ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਲੋਕਲ ਸਨ ਕਿ ਉਹ ਲੋਕਲ ਵਾਰ ਹੀਰੋ ਉਹਨਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਨਮ 1918 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਮਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਸੀ ਪਰ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਰੀ ਸਾਹ ਆਪਣਾ ਇੱਥੇ ਗ੍ਰੇਵਜ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲਿਆ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਇੱਥੇ ਜਦੋਂ 92 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਗੁਜ਼ਰੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਭਾਈਚਾਰਾ ਸੀ ਇੱਥੇ ਸਮੂਹ ਭਾਈਚਾਰਾ ਨਾ ਸਿਰਫ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰਾ ਸਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕਰੀਬੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਣਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਤੇ ਗੈਰ ਸਿੱਖਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਸਹਿਮਤੀ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਗੁੱਡ ਮਾਰਨਿੰਗ ਸਰ ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ ਮਾਰਨਿੰਗ ਟੂ ਯੂ ਵੀ ਵੁਡ ਲਾਈਕ ਟੂ ਵੈਲਕਮ ਯੂ ਹੀਅਰ ਐਟ ਦਾ ਸਟੈਚੂ ਅਨਵੇਲਿੰਗ ਪਲੀਜ਼ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਯੂਰਸੈਲਫ ਐਂਡ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਯੋਰ ਵੀਜ਼ ਔਨ ਦਾ ਓਕੇਜ਼ਨ ਓ ਯੈਸ ਮਾਈ ਨੇਮ ਇਜ਼ ਪੀਟਰ ਟੋਰਸ ਆਮ ਦਾ ਸੈਕਟਰੀ ਆਫ ਦਾ ਮਰਚੈਂਟ ਨੇਵੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਐਂਡ ਆਫ ਕੋਰਸ we uh, represent most of the merchant navy in the world including i might add uh, over 3000 indian crew during the war of which about uh, 2000 were killed so you know we have a great affinity with the indian community is that why you're here for the unveiling of the statue or this special reason and what does this uh, unveiling of the statue here mean to you personally well we we we're, we're all brothers in arms although we didn't carry arms we all have an affinity with each other so i believe that it's our duty to be here to to, sh- to show the support of the merchant navy thank you so much i hope you have a good day thank you very much indeed ਰਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਬਹੁਤ ਨਿਗਾ ਸਵਾਗਤ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਅੱਜ ਇਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋ ਤੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਮੈਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵਧਾਈ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਖਾਸ ਕਰ ਗ੍ਰੇਵ ਗ੍ਰੇਜਨ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਜੋਧੇ ਦਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਟੈਚੂ ਬੁੱਤ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਸੈਕਿੰਡ ਵਰਲਡ ਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੜੀ ਵਿਹਦ ਕੁਰਬਾਨੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਅਜੇ ਕੌਮ ਵਾਸਤੇ ਬੜੀ ਮਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇੰਗਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਈ ਹੈ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਟੇਸੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਇਹ ਯੰਗ ਮੈਨ ਤਨਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਟੇਸੀ ਜੋ ਲੇਬਰ ਵੱਲੋਂ ਕਾਉਂਸਲ ਕਾਉਂਸਲਰ ਵੀ ਬਣਿਆ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਐਮਪੀ ਵਾਸਤੇ ਲੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇਗਾ ਤੇ ਉਹ ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬ ਕਰਨਾ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਗ੍ਰੇਵਜ਼ਨ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਸਾਧ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮੈਂ ਬੜੀ 61 ਦਾ ਇੱਥੇ ਗ੍ਰੇਵਜ਼ਨ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਸੀ ਤੇ ਮੇਰੇ ਵੱਡੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ 1950 ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਆਏ ਸੀ ਗਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਕਹਿਰਾ ਸੋ ਮੈਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਸਟੈਚੂ ਦਾ ਜੋ ਕਾਰਜ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਸੰਗਤ ਚੈਨਲ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਜੀ ਸਾਹਿਬ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਫਰਜ਼ੰਦ ਨਾ ਸਿਰਫ ਹ
ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹਰ ਆਪਣੇ ਜੋ ਵੀ ਇੱਥੇ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੋਵੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਦੇਖ ਸਕਣ ਪਰ ਇਸ ਬੱਚੇ ਦੀ ਉੱਚੀ ਸੋਚ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਇਹ ਬੁੱਤ ਲਗਾਉਣਾ ਆਪਾਂ ਇਸ ਮਹਾਨ ਕਮਾਂਡਰ ਨੂੰ ਜਿਸ ਨੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਲਈ ਏਡੀ ਵੱਡੀ ਦੇਣ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਨਾ ਰੱਖੀਏ ਆਪਾਂ ਇਹਦਾ ਜੋ ਵੀ ਬੁੱਤ ਲਗਾਉਣਾ ਹੈ ਸਾਰੀਆਂ ਦੂਜੀਆਂ ਕਮਿਊਨਿਟੀਆਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸੇ ਸਾਂਝੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਲਵਾ ਕੇ ਤੇ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਬੁੱਤ ਲਵਾਈਏ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਸੀ ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ ਇਹ ਆਪਣੇ ਗ੍ਰੇਵਸ ਐਂਡ ਕਾਉਂਸਲ ਦਾ ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਦੂਜੀਆਂ ਸੋਸਾਇਟੀਆਂ ਦਾ ਵੀ ਸਹਿਯੋਗ ਲੈ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ ਤੇ ਬੁੱਤ ਨੂੰ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇ ਜੋ ਅੱਜ 3 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਇਸ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਹਾਂ ਮੈਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗ੍ਰੇਵਸ ਐਂਡ ਦੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਤੇ ਇੱਥੇ ਦੇ ਜੋ ਵੀ ਪਤਵੰਤੇ ਸੱਜਣ ਹਨ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਇਹ ਮੌਕਾ ਸਾਡੇ ਲਈ ਤਾਂ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਦੇਣ ਹੈ ਪਰ ਯੂਕੇ ਅਤੇ ਯੂਕੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰਹਿੰਦੇ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਦੀਆਂ ਦੂਜੀਆਂ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਲਈ ਜੋ ਵੀ ਮੈਜੋਰਟੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀਆਂ ਦੇ ਹਿੰਦੂ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਹੈ ਜਾਂ ਮੁਸਲਮ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਵੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਮਾਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਯੋਗਦਾਨ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਇਆ ਹੈ ਤੇ ਆਪਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਣਗੀਆਂ ਕਿ ਇੱਕ ਸਰਦਾਰ ਫੌਜੀ ਕਮਾਂਡੈਂਟ ਹੈ ਆਪਣੇ ਯੂਕੇ ਦੀ ਸੈਕੰਡ ਵਰਲਡ ਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਾਰੀ ਸਿੱਖ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦਾ ਨਾਮ ਉੱਚਾ ਕਰਨ ਲਈ ਗਾਹਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਲਈ ਵੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਬਣੇਗਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਆਲ ਆਰਡਰ ਸੈਨਸ ਏ ਮਾਰਸ਼ਲ ਡੈਪਟੀ ਲੈਫਟੀਨੈਂਟਸ ਆਦਰ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਗੈਸਟ ਲੇਡੀਜ਼ ਐਂਡ ਜੈਂਟਲਮੈਨ ਪ੍ਰੇ ਸਾਇਲੈਂਸ ਫੋਰ ਦਾ ਵਰਸ਼ਿਪਲ ਦਾ ਮੇਅਰ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਾਉਂਸਲਰ ਜੌਨ ਕੋਲਰ ਗੁੱਡ ਮਾਰਨਿੰਗ ਆਈ ਐਕਸਟੈਂਡ ਟੂ ਯੂ ਫਰਮ ਦਾ ਹੋਟੈਸਟ ਬਰ ਇਨ ਦਾ ਯੂ ਕੇ ਦਾ ਵਾਰਮੈਸਟ ਆਫ ਵੈਲਕਮਸ ਆਈ ਵੁੱਡ ਲਾਈਕ ਟੂ ਥੈਂਕ ਯੂ ਫੋਰ ਜੁਆਇਨਿੰਗ ਅਸ ਹੀਅਰ ਟੂਡੇ here in st andrews gardens gravesend in the borough of gravesham the county of kent united kingdom these gardens sit on the south bank of the famous river thames many visitors have arrived in gravesham by river and some have departed from here to distant shores mahinda lived in gravesham and knew this area well. We are honored to have with us today Air Vice Marshal Edward Stringer as our guest of honor. We extend to you sir the hand of friendship and welcome. Welcome sir. We welcome to respected friends of the borough the Lord Lieutenant of Kent, Viscount Delisle and Countess Delisle. We are proud to have representatives of our armed forces here, including Navy, RAF, Army and Merchant Navy, whose ranks are honored and remembered by this statue. Members of Mahinda Puji's family and close friends have traveled great distances to be here today, including from India, USA and Canada. We hope you enjoy your time in our beautiful borough. Mr. Satinda Puji, Mahinda's son, is representing his family around the statue. He has provided so much positive and friendly encouragement to everyone concerned with this project. Welcome and thank you very much. <coughs> Members of the local Gracian community and Gracian Borough Council 
by working together, have enabled the realisation of this exciting commemorative statue created by sculptor Douglas Jennings. We also have with us 402 Gresham Squadron Air Training Corps and Sapper John Garong of the Queen's Gurkha Engineers who will pipe the ceremony to a close. And last but not least, I would like to thank all those who have helped make this event a success. Thank you and welcome to you all. Free silence for Air Vice Marshal Edward Stringer, a commander of the most excellent order of the British Empire. Thank you. Mayor, Leader of Graves and Borough Council, and Lord Lieutenant, members of Squadinator Pooch's family, ladies and gentlemen. Um, if I start to slide backwards, you'll know why this very fine and smart air cadet from 402 Squadron has been positioned between me and the Lord Lieutenant. It's because shiny soled smooth leather shoes do not work with the slightly damp conditions on the slope that we're faced. Good luck to you, young man, if I give you a bit of a challenge uh, in, a, in, a, in a few minutes. Before I get on to say something about Squadron Leader Puji, I think a few thank yous uh, are in order. Uh, the first is a thank you to the Mayor and his efforts in corralling uh, the fundraising, the bulk of which, I understand, has come from the Sikh community here in Gravesham. Uh, and I think that is a fantastic effort to pull together uh, the funds required for this very fine and indeed necessary uh, monument. Um, you are to be congratulated on the efforts and thank you very much for what you've done, Mayor, in, in pulling all of this together. Secondly, I wanted to thank uh, the sculptor, Douglas Jennings, as we'll see in a minute. And this is an absolutely magnificent sculpture that captures this very <coughs> fine man. Uh, and I'll say a little bit more of that uh, in a second. But now on to squadron leader Mahindra Singh Puji uh, himself. Uh, many of you here will be even more aware than I am of what a wonderful man this was. We're here commemorating his time in the Royal Air Force, but his successes uh, started well before that, coming from a fine family and with a fantastic record of sporting, business and uh, academic and legal success before becoming a pilot. And then I think for me the important part here that I want to make the most of is volunteering volunteering to serve overseas. To get on a boat and travel halfway around the world into the Blitz took some courage. He didn't have to do it. There were probably loads of people back home who told him he didn't have to do it and suggested he didn't, but he did. And if you look at his wartime record, and we don't have time for me to go all the way through it, but any of us serving today uh, would take our hats off to this man and be proud to have the war record he did not only serving in the Battle of Britain, then out to North Africa when that was incredibly tense, and then to uh, probably one of the British military's finest campaigns, one of uh, the Commonwealth's finest campaigns out in Burma, one we don't recognize enough today, where he would have flown in defense of his homeland. A stunning record, a wonderful pilot, and a fantastic officer. But what we're also remembering and commemorating with this memorial are all those who came and fought on the right side during the Second World War and fought for the values, fought for the freedoms that we cherish today. We especially remember those from the Commonwealth. And of course, Coronel the Puji fought in the Battle of Britain, which we all remember, not least in areas like this, next year on the 75th anniversary, when 18 other nations came and flew alongside in the Battle of Britain uh, against uh, a tyrannical foe. It's worth recording that over 17,000 Indians volunteered to join the, uh, the Royal Air Force alongside 25,000 who fought in the Royal Indian Air Force. That, I think, is a stag staggering statistic not well known enough today uh, in the UK. And if this ceremony this morning can maybe draw attention to that, then we will have done a good thing. 
I mentioned the 75th anniversary a minute ago. In four years' time, we have the 100th anniversary of the Royal Air Force. <coughs> and that's why, as I close my remarks this morning, I'm very glad to be able to unveil this statue because it reminds us that the Royal Air Force has always been a broad church. It's always re recruited across a very diverse background and across all, all social classes. The only requirement is that you could do the job and you could fit in. Uh, and that is very much what Squadron Leader Mahindra Singh Pooji did in his fantastic career. As I unveil this statue in a minute, we will all see different things. And I think that's good. Many of you will see a fine ambassador for India. I, first and foremost, will recognise in this wonderful sculpture of our Douglas and the way he's caught an attitude, a fine Air Force officer and pilot from the period. And it's the fact that we don't bracket and pigeonhole this individual. We can see different things and the complexities in this man, which I think is what this, this statue speaks to and what I want us all to think about this morning. So once again, thank you to all those who've worked so hard to raise the money. Thank you for those, not least Douglas, who created the statue, and the mayor, who grabbed it all, for making this event happen. Uh, and bear with me, as because I haven't done the unveiling course, and the Lord Lieutenant has just told me that two out of these strings always go wrong. <laughs> I'm just looking forward to pulling the string and, and having a large blanket on my head two seconds after. <laughs> We are very honored to have with us the Lord and Lady of Kent, who are going to say a few words on the occasion. A very warm welcome to both of you. And what would you like to say on the occasion? Well, for me, I'd just like to say it's a joy to be here. A very proud day for everybody in Gravesham, particularly your community. And it's a wonderful statue. It is. I hadn't got a glimpse of it before. My husband had, which was grossly unfair. <laughs> Uh, uh, you having seen the statue uh, beforehand, what, what do you make of it? And it, for us, it's a very proud moment as a community. But someone of your person who's also served in wars and in conflicts, what do you make of the statue? Well, I think it's a fantastic statue. It's a very good likeness. I actually met Mahindra shortly before he died because I came to Gravesend to unveil a, a le sorry, lay a wreath for the RAF on the war memorial, and he was there present. And uh, he come without his medal, so he sent his wife home to collect them. So he, there were three holders of the uh, DFC, uh, Distinguished Flying Cross there. Him, uh, someone who had won it in the Battle of Britain, uh, Bob Foster, who died about two, three or four weeks ago, and um, someone who won it in the RAF, a helicopter pilot in Afghanistan. So it was a great occasion and I was very pleased to have met him. And he was a great, great man, not only for India, but also for Britain. And he came here at a time when we really needed a bit of help. And, and what, uh, 
Sorry, what do you think these commemorations like this bring to the community as a whole and uh, the country in particular? Well, um, I think we've all seen the amount of emotion that has been expressed this year in our 100th anniversary of the beginning of the First World War, which of course a lot of people from the Indian subculture came and fought for Britain, uh, which was fantastic. And we had Prince Harry in Folkestone earlier this year unveiling or opening, can't, couldn't unveil an arch, opening an arch, um, which is called the Stepshort Arch, which commemorates all the people who left from Folkestone to go across to uh, the Western Front. And it was a great day. Thank you so much for speaking with us. I hope you have the rest of the day as well. Thank you. ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਤਕਾਰਯੋਗ ਵੀਰ ਜੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਹਾਜ਼ਰ ਨੇ ਸੁੰਦਰ ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਤੇ ਹੋਰ ਨਾਲ ਸੰਗਤਾਂ ਹਾਜ਼ਰ ਨੇ ਅੱਜ ਦੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਸਿੱਖ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਾਨਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ 80000 ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਬਾਰ ਬਾਰ ਪਹਿਲੀ ਤੇ ਦੂਜੀ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਚਿਰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਸਿੱਖ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਯਾਦਗਾਰ ਬਣੇ ਤੇ ਗ੍ਰੇਵਜਨ ਨੂੰ ਇਹ ਮਾਣ ਹੈ ਕਿ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾ ਇਹ ਇਹ ਜਿਹਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਸਾਰੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦਾ ਲੋਕਰ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਕੌਂਸਲ ਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਹਿਯੋਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਵੀਰ ਜੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਜੀ ਵੀ ਸਿੱਖ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਮਾਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਇਹ ਕਾਮਨ ਵੈਲਥ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਕੌਮਾਂ ਵੀ ਲੜੀਆਂ ਸੈਕੰਡ ਵਰਲਡ ਵਾਰ ਚ ਪਰ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾ ਨੰਬਰ ਲਿਆ ਹੈ ਜੋ ਜਿਹੜੇ ਕਾਮਨ ਵੈਲਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਲਜਰ ਲੜੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਦੇ ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪੂਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਟੈਚੂ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਮਾਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿ ਫੰਡ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਤੇ ਲੋਕਲ ਸੰਗਤ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਕੰਮ ਨੇ ਪਰੇ ਚਾੜਿਆ ਜੀ ਵੀਰ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹੋਗੇ ਆ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਫਤਿਹ ਜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ ਸੰਗਤ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਨਾਲ ਜੋ ਕਿ ਇੱਥੇ ਅੱਜ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਣਾ ਰਹੇ ਆ ਬਹੁਤ ਮਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਸਾਡੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਲਈ ਕਿ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਕਦੀ ਕਾਰਜ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸੇਰਾ ਇੱਕ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਡੇ ਤਨਮਨ ਜੀ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਇੱਕ ਵੀਕ ਦੇ ਵਿੱਚ 70000 ਪੌਂਡ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਔਰ ਸੰਗਤ ਨੇ ਬਹੁਤ ਹਮਲਾ ਮਾਰਿਆ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨਾ ਵਧੀਆ ਬਹੁਤ ਬਣਿਆ ਹੈ ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਬੜੀ ਮਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਧੰਨਵਾਦ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਫਤਿਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਹੀ ਖੁਸ਼ੀ ਵਾਲਾ ਦਿਨ ਹੈ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਵਾਸਤੇ ਔਰ ਗੌਰਵ ਵਾਲਾ ਦਿਨ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸੈਕੰਡ ਵਰਲਡ ਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੈਕਗਨਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਕਿ ਦੀ ਧਰਤੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਰਦਾਰ ਦਾ ਇੱਕ ਸਰਦਾਰ ਦਾ ਸਟੈਚੂ ਇੱਥੇ ਲੱਗਿਆ ਹੈ ਸੋ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਆ ਔਰ ਇਸ ਦੀ ਵਧਾਈ ਸਾਰੇ ਗ੍ਰੇਵਜੰਡ ਸਿੱਖ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ ਆ ਤੇ ਬੋਰੋ ਕਾਉਂਸਲ ਨੂੰ ਹਾਂਜੀ ਥੈਂਕ ਯੂ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਵੀ ਹੈਵ ਦੀ ਆਨਰ ਆਫ ਹੈਵਿੰਗ ਮਿਸਟਰ ਮੇਅਰ ਫਰਮ Uh, the council who has organized this event you you have played a, a very prominent part and uh, we as a community are thankful uh, for this and what do you make of today's event i think it's an event where the whole of the community have come together we 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 realize that the gracian community is one that, that we can be proud of it's it's so diverse here and the statue of mahinda really just re reflects that and it, it also reflects our respect and reverence for for those people that fought for us for us being it's the 100 year celebration of world war 1 and like they said 70 years of of world war 2 this is completely appropriate this year um especially as well as we are as i said the the, the warmest the warmest bar in in the uk and having mahinda step out almost like from the tip the Thames walking up to town it's it's just so appropriate and it looks
the, the detail on it is, is fantastic and, and I think the lighting around here and stuff just, just really brings out the statue so this position is wholly appropriate in regards to position to the town coming up from the river and the lighting around here it's fantastic. Thank you Mr Mayor, thanks for your time. Uh, we are very fortunate to have with us uh, Air Chief Marshal Edward who has just unveiled the statue and uh, you know you didn't get any of the stuff or any sheet on yourself no. so it <laughs> <laughs> the unveiling went very well uh, did you personally um, uh, get the opportunity to meet Mahinder before uh, this unveiling of the statue D what was your personal recognition of him uh, no I, n I never got to meet him personally and I, I've added him to a list of one or two heroes in the Royal Air Force that I now wish I had maybe worked harder to track down and I'm very sorry that our paths didn't didn't cross in a previous career because I I recognised that man's flying. I'd have been proud to have had that war record, and he, he flew on a lot of squadrons, the like of which I flew on in my flying career. So I feel an affinity. I wish I'd known him. Uh, in terms of uh, the community that has gathered together, there was also. Do you think when you spoke to them, was there was a sense of message that you wanted more from the community to take up careers such as careers in RAF? Yes, ab ab absolutely, and that's what I mentioned, that we have our 100th anniversary coming up. Um, and one of the things we're trying to make sure we do on that is, is be a very inclusive organisation and, and put on an international celebration. Uh, and we talked about the Commonwealth, we talked about the diversity that we've always exhibited in the Air Force. And here, you know, here's an opportunity today to, to make that live and... And, and really bring it to life and be and, and, and with a wonderful, vivid example. So uh, yes, ab ab absolutely. I think we need to go out to the breadth of um, British society these days and say, you know, everybody's welcome in the modern Royal Air Force. Uh, this is the message. But how do you think it can be made achieved more practically? And uh, are you going to then uh, find a way to reach out minorities in a way which is more popular and practical? Well, I. I'll take all good advice on how we reach out to people and I'll be the first to say we haven't got this right yet. Um, I served on two squadrons flying the Jaguar with a very gifted Indian pilot, Diraj Basin, who now flies, as did um, Squadron de Puji, uh, for the airlines. Uh, but he had a fantastic career in the Air Force, but I, you know, I know that uh, it, it wasn't easy for him as he, as he transitioned in. So maybe we're, we're not looking as welcoming as we should. Uh, and that's something I wish to correct. Thank you so much. Thank you for talking to us. Not at all. Thank you. Sandinal ne Sadar Mahindra Singh Puji de Bete, Satinder Puji, Jedeke is Bohati overwhelming moment there with Sandinal Hazine. Overwhelming, I say, because he was your father. Who looks like that? Haji is most proud, feel Kare. Okay, daddy statue choose kitty or it is sick again, or do say officers or volunteers very proud You are living his in a way, you know, whatever he's lived for, the officer and a gentleman, as we normally say. The Thwanu graves and the which is statue they ke Ajita Council well never kita. What uh, does it represent to you besides a father and an officer? Thwadili? Yes, Thwadili. Sorry, I play. See, it represents our family, really. So, our family can now is there permanently. So, our our children and children and children can always see that when they come to graves, they can see something to resemble by. So, that's good. So, statue remains there for hundreds of years. We'll be dead tomorrow. <laughs> Very helpful, council very helpful. Sare, I think Sara did help Kitty. So the duration, the Kitty donations, any of the donations we are getting, passive will get, statue Karti, so that's really good. It's just Jagate statue no Lagaya Gaya. What do you think? Thank you so much. Thwadde Nal Nal community leave a very proud moment. A turban person, the statue. So everybody in the UK is very proud today. Thank you.
ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਆਏ ਮਹਿਮਾਨ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰ ਨੇ ਵਾਟ ਵਾਸ ਯੂਰ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਆਫ ਟੂਡੇਸ ਅਨਵੇਲਿੰਗ ਆਫ ਦਿਸ ਸਟੈਚੂ I think it's a great honor to be part of this ceremony and uh, it's an inspiration to all the Sikh community and I think to the youngsters as a whole and uh, t- we're really proud that it's in Gravesham and um but the fact hopefully it's something new that will have other places maybe some more statues um for further in the future generation to come the Sikh community I get what we'd like a Gravesham ni bahut hi maan di gall hai ki ek Sikh da bahut sade shehar ch lagya hai ਇਥੇ ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਥੈਂਕ ਯੂ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮੱਚ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੈ ਤੇ ਕੀ ਸੰਗਤ ਹੈ ਵਿਦੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨਾਲ ਕੀ ਗੱਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੋਗੇ ਗੱਲ ਸਾਂਝੀ ਇਹ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਹਿਬਾਨਾ ਨੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਾ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਨਾਮ ਭਾਰਤ ਦਾ ਨਾਮ ਉੱਚਾ ਕੀਤਾ ਸਿੱਖੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦਾ ਨਾਮ ਉੱਚਾ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਲੱਗਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਸੋ ਵਾਕਈ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਲਈ ਮਾਣ ਦੀ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ ਅੱਜ ਦਾ ਇਹ ਜੋ ਅਨਵੇਲਿੰਗ ਆਫ ਦ ਸਟੈਚੂ ਹੈ ਸੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਮੋਡਰ ਜੀ ਐਸ ਬੇਦੀ ਇੰਡੀਅਨ ਐਫ ਫੋਰਸ ਤੋਂ ਨੇ ਜੋ ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪੂਜੀ ਸਕਾਟਲੀ ਰਹਿਣਾ ਦਾ ਸਟੈਚੂ ਅਨਵੇਲ ਹੁੰਦਾ ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਅੱਜ ਸਿੱਧੀ ਸੈਰੇਮਨੀ ਦੀਆਂ ਰੌਣਕਾਂ ਵਧਾਈਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੀ ਆਇਆ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਜੀ ਐਂਡ ਅਸੀਂ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਹੈਗਾ ਇੰਡੀਅਨ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਇੰਡੀਅਨ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਐਂਡ ਇੰਡੀਆ ਐਜ਼ ਅ ਹੋਲ ਐਂਡ ਵੀ ਆਰ ਵੈਰੀ ਪ੍ਰਾਊਡ ਬਹੁਤ ਫਖਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ ਪੁੱਜੀ ਦੀ ਲਾਈਫ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਐਂਡ ਕਮੈਮੋਰੇਟ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ and i am very proud to be here uh, indian air force which we uh, yeah indian the india the baki forces which we uh, specially sikhan di contribution nu hamesha uh, celebrate kita janda reha uh, do you think eh ho je othe vi sanu organizations chahidiyan ne jehdiyan ke public tak ko gal keh sakan te jehde sikh community hai hor vad chad ke khas karke air force vich because army vich kafi representation hai but in terms of when it comes to uh going to the senior levels in air force unne zyada nahi hai ke nahi bilkul hai indian air force uh, relatively being a young service uh, army india traditions hor rahi hain probably uh, kise time te uh, regional uh, influence reha hai but air force being a technical organization eho ji uh, segmentation nahi hai so uh, everything is based on your caliber on your uh, intellect and you know capability so uh, jehdi contribution hai particularly inch the air force kuch nahi hai ke sikh uh, ki contribution hai basically uh, you celebrate contribution of the air warriors that as an air force person what you are doing you could be anybody so th- that's how the air force looks at it thank you so much for taking time out ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹਾਜ਼ਰ ਨੇ ਸਕਾਟ ਲੀਡਰ ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪੁਜਨਾ ਦੇ ਬੇਟੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹਾਜ਼ਰ ਹੈ ਇਟਸ ਇਟਸ ਸਚ ਅ ਓਨਰ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਤੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਲਈ ਵੀ ਬੜੀ ਪ੍ਰਾਊਡ ਮੋਮੈਂਟ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੇਟੀ ਹੋਣ ਤੇ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਕਿਵੇਂ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅੱਛਾ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਟਸ ਸਚ ਅ ਪ੍ਰਾਊਡ ਐਂਡ ਅ ਹੰਬਲਿੰਗ ਮੋਮੈਂਟ ਫॉर ਅਸ ਫॉर ਦ ਐਂਟਾਇਰ ਫੈਮਿਲੀ ਟੂ ਹੈਵ ਆ ਫਾਦਰ ਸਟੈਚੂ ਅਪ ਹੀਅਰ ਇਟਸ ਇਟਸ ਐਬਸੋਲੂਟਲੀ Uh, overwhelming for us absolutely haan ji uh, is spot no locate karan vich uh, thoda parivar da vi koi faisla shamil kita gaya haan ji mere brother satinder puji te oh council de naal hamesha ohna di gal sab on ikatthe mil ke ohna ne decide kita de bare haan ji te parivar de baaki hisse vi duniya de vakre vakre jagah to ajj de is program de vich shamil rahe ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਵੀ ਯੂ ਨੋ ਹਾਊ ਟੂ ਮੇਕ ਐਨ ਐਫਰਟ ਸੋ ਥੈਟ ਏਵਰੀਬਾਡੀ
So thank you so much for speaking. Thank you so, thank you so much. The, we have with us the sculpture of this beautiful statue. How long did it take? <laughs> it took uh, over, over a year, uh, six months sculpting, and um, then it, you know, it was molded and cast into the foundry in London, and, uh, and the stone was carved, of course, the stone plinth, which everybody forgets about. Uh, so over a year, the project. What was the most difficult bit about it? I think creating the portrait. There wasn't many photographs of Mahinda Singh Puji. Uh, maybe half a dozen, uh, so I had to, you know, research him and, and guess what he was, what he looked like from certain angles. Uh, so that that was quite difficult. Is this the first urban man you've made a sculpture of? It certainly is. Yeah, and uh, I far, you know, enjoy sculpting turbans and hair. So thank you so much, and uh, we as a community are very proud of this. And uh, thanks to you, we can see. It's right in front of our eyes. Thank you so much. Thank you very much. Thank you. हाँ जी आप जिन्हें सारा ये प्रोग्राम देखा और ये है जो स्टैचू बहुत महेंद्र सिंह जी दा बनिया है और इस दे थले ऐसी खड़े हैं बाकी सारा प्रोग्राम तो ऐसी देख लिया मैंने उम्मीद है कि ये प्रोग्राम तो आपने पसंद आया होगा ग्रेवजेंड दी कम्युनिटी ने बड़ा योगदान पाया है खास करके तानमंजी सिंह टेसी और गोरद्वारे दे पर बंद का ने बड़ा योगदान पाया है कि ते इतनों दे काउंसलर आने बड़ा योगदान पाया इतनों दे बिजनेसमैन आने कम्युनिटी ने बड़ा योगदान पाया परिवार ने योगदान पाया हूँ एक प्राउड मोमेंट बनी है सिखा दे लिए इस कंट्री दे वेचे इस तार्ती दे उते कि सिखा दे पाए हुए अच्छे योगदानों रोकनाइज करना शुरू की ता गया है क्योंकि किसे दे कीते हुए कमानों जिधो शाबाश मिलनी शुरू हों दिए उन्हों मानता मिलनी शुरू हों दिए है ते अगो भी कम्युनिटी जड़ियां न कार्य हों दिए लोकन कार्य हों देने ते इस नाल सिख कॉम ने जो अच्छे कार्य कीते ने वो जागर होने शुरू हुए ने ये शुरुआत है बहुत अच्छा कदम है क्यों जी कॉल परेजी बिल्कुल बहुत बढ़िया कदम है ते इस दिन आली आज थोड़ा तो इजाजत चाहने हैं उम्मीद करते हैं जितना ऐसे इस प्रोग्राम दा आनंद लिया है ते इंस्पिरेशन हासिल की थी तो उसे भी जितने किधर इस प्रोग्राम को देखा जरूर इंस